এইবার বেতন না বাড়া যায় কই দুলা ভাই যুব সমাজের সন্তোষের বিরুদ্ধে এমন একখান ভাষণ লিখছি তুমি ভাষণটা পাঠ করার সঙ্গে সঙ্গে শুধু তালি আর তালি এই ভাষণের পর আমার বেতন কিন্তু বাড়াই দিবা তুমি লেখা পড়া বেশি জানো না তো তাই বুঝবে না সারা রাত জায়গা ভাষণটা লিখতে আমারে কত পরিশ্রম করতিস তুই সালা বড় বেশি কথা বলিস বেশি কথা কই কথা সত্য কিন্তু তোমার মতো মিথ্যা কথা কই না এই যে তুমি আর হাজার হাজার মানুষের সামনে যুব সমাজের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে বড় বড় কথা কই না অথচ কেউই জানে না তুমি নিজেই যুব সমাজকে তোমার স্বার্থে ব্যবহার করার জন্য ওদের হাতে হাতিয়া তুলে দিতে ভাই সব এই সমাজে সমাজ প্রতি আছে দেশের জন্য নেতা আছে অর্থ আর প্রাচুর্যের দিক থেকে আমার তুলনায় অনেক বড় কোটিপতি আছে কিন্তু সমাজে দেশের উন্নতি চায় কজন কজন মানুষ আছে যারা এই দেশের যুব সমাজের কথা ভাবে কেউ ভাবে না অথচ এই যুব সমাজই আগামী দিনে এই দেশের ভার নেবে আমি মনে করি আমার মতো আর দশজন যদি দেশের উন্নতিতে এগিয়ে আসে তাহলে দেশ উপকৃত হবে উপকৃত হবে দেশের মানুষ ছাত্র যুব সমাজ সবাই আপনারা জানেন আমি ইতিমধ্যে একটি এতিমখানা তৈরি করেছি নারী পুনর্বাসন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছি এবং একটি কলেজও প্রতিষ্ঠা করেছি এসব কেন করেছি যাদের কেউ নেই তারা যেন এতিমখানায় খেয়ে লেখাপড়া করে বড় হতে পারে যে সমস্ত নারী অত্যাচারিত হয়ে সংসার হারিয়েছে সেই সব নারী যেন মাথা গোজার আশ্রয় পায় আর কলেজ তৈরি করেছি প্রকৃত অর্থে শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জন্য আমি জানি ছাত্ররা হল দেশের ভবিষ্যৎ কিন্তু সেই ছাত্রদের হাতে আজ কলম নাই আছে হাতিয়ার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে কিছু স্বার্থপাতি রাজনীতিবিদগণ তাদের ক্যামেরা রাস্তানে পরিণত করেছেন তাই আমি চাই ছাত্রদের মাঝে শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে যারা কলমের মতো অস্ত্র পেয়েছে হাতে তাদের হাত থেকে সে অস্ত্র কেড়ে নিয়ে আবার কলম তুলে দিতে চাই কারণ এ দেশের ছাত্রদের ইতিহাস গৌরব উজ্জ্বল ইতিহাস সেই ইতিহাসে উত্তর সরিতে আমি ধ্বংস হতে দিতে পারি না থামুন আপনি যা কিছু বলেছেন সব সত্য আপনি মাদ্রাসা করেছেন আপনি নারী পুনর্বাসন কেন্দ্র করেছেন আপনি কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং সেই কলেজে ছাত্রদের ভোটে আমি নির্বাচিত ভিপি কিন্তু আপনি আপনি যা কিছু করেছেন সব সরকারের টাকায় বরং এইসব করতে গিয়ে আপনি উপকৃত হয়েছেন অর্থ তো আছেই পাশাপাশি জনপ্রিয়তাও কি বলতে চাও তুমি বলতে চাই আপনি আপনার স্বার্থে যুব সমাজকে ব্যবহার করছেন আপনি আপনার স্বার্থে যুব সমাজের হাতে হাতিয়ার তুলে দিয়েছেন আপনি আপনার স্বার্থে আপনার ভাইকে সন্ত্রাসী বানিয়ে রেখেছেন আপনি সবার সামনে আপনার ভালো দিকটা তুলে ধরেন আপনার খারাপ দিকটা কেউ জানলে তার প্রতিবাদ করলে আপনি আপনার ভাইকে দিয়ে তার প্রতিবাদী কণ্ঠ সব চিরদিনের জন্য বন্ধ করে দেন আমি যে কলেজের ভিপি সেখানে আপনি আপনার ভাইকে দিয়ে সন্ত্রাসের রাজত্ব করে রেখেছেন আপনার ভাই পুরো কলেজটাকে নেশার আশায় পরিণত করেছে তাই বলছি একদিকে যুব সমাজকে ধ্বংস করছেন অন্যদিকে যুব সমাজের উন্নয়নের জন্য বড় কথা বলেন এসব ভন্ডামি বন্ধ করুন
তুই আমার বাইয়ের সামনে বড় বড় কথা বলিস তুই কলেজের বিপি আজ থেকে কোনো দিন তোর আর ওই কলেজে দেখবার চাই না जिनखाना नूतन तेरा चेने ना बोले दे दोस कारा चित्ते কাজটা তুই ভালো করলি না মনে রাখিস আমার নাম কামাল গেলি আমার নামও বিপ্লব আমি ওই কলেজে নতুন ছাত্র বিপু ভাই যদি শোনে তাহলে তোকে
रंग चूल रायती कत बड़ बड़ चूल कदूर जोरे मार्बी जोरे खूब खराब पे जीव तमने
সারা জীবন পাবলিক মারামারি করে পুলিশ ঠেকায় আর আপনি পুলিশ হয়ে রংবাজি শুরু করছেন ঘটনাটা কি বুঝবার পারলাম না কাজটা ঠিক করলি না আমার ভাইকে পুলিশ গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে গেছে মেম সাহেব আজ আর পড়বো না শরীরটা ভাল লাগছে না দেখি 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 তোমার তো জ্বর হয়েছে তোমার ছেলেকে আবার আমার বাড়িতে নিয়ে এসেছো তুমি কি মনে করেছো তোমার ছেলে আমার নায়নার সাথে লেখাপড়া করে জজ বেরিস্টার হবে তোমাকে না বলেছি ছোট লোকের ছেলেদের সঙ্গে মেলামেশা করবে না আমি ঠিকই প্রমাণ করে দিব চাকরানির ছেলে চাকর হয় না ঠাকুর কি দেখছো মিস্টার চৌধুরী আরেকবার ভদ্রতার সীমা ছাড়িয়ে কথা বললে আপনার ভাইয়ের মতো আপনাকে হাজতের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখবো তুমি জানো আমি কে আমি ইচ্ছা করে তোমার শরীর থেকে পোশাকটা খুলে নিতে পারি তাই বলছি পোশাকটা যদি গায়ে রাখতে চাও আমার ভাইকে ছেড়ে দাও নইলে নইলে কি আমার পোশাক খুলে নেবেন এটা কি আপনার বাবার টাকা কেনা পোশাক সন্ত্রাসী ভাইকে ক্ষমতা দেখিয়ে আইনের কাছ থেকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে আমি আপনাকে ঘাট ধাক্কা দিয়ে বের করে দিতে পারব আমিও দেখে নেব তুমি আমার চেয়ে কত বড় ক্ষমতাবানের সন্তান দাঁড়ান আমি কোনো ক্ষমতাবানের সন্তান নই আমার মা মানুষের বাড়িতে বাড়িতে কাজ করে আমাকে এই জায়গাতে নিয়ে এসেছে কারণ আপনাদের মতো যারা তারা মনে করত চাকরানি ছেলে চাকরি হবে এ ধারণাটা আমার মা পাল্টে দিয়েছে অথচ আপনি আপনার ভাইকে মানুষ না বানিয়ে সন্ত্রাসী তৈরি করেছেন এবারও কি আমাকে চিনতে খুব কষ্ট হচ্ছে পাইজান পাইজান আপনার কথা তো কেউ হলে না আপনি জান গা আমি দেরম আমি দেরম আমি দেরম জান অপেক্ষা করো চেনাবো দুই টাকার সাব ইন্সপেক্টর কত বড় সাহস আমার বের করে দিতে চায় হ্যাঁ হাত দুলা ভাই আসতে আসতে ঘটনাটা আমি আর তুমি ছাড়া তো কেউ জানে না অহন যদি সিলে সিলি করো তাইলে লোকজন শুনবে আর এই কথা শুনলে তোমার নেতাগিরি কই যাইব জানো ওসিকে ফোন লাগ এই দাদা এই দাদা টেলিফোন বাজে শোনা বারস্তা তোর বড় বাপের টেলিফোন তোল টেলিফোন তোল তুই কানে শোনস না তুই কি বয়রা তুমি জানো কার গায়ে হাত তুলছো জানি স্যার এই এলাকার নেতা রাজনীতিবিদ মিস্টার ভাইজানের ছোট ভাইকে যে ভাইজান আপনাদের মতো দু চারজন পুলিশ অফিসারের জন্য থানাকে নিজেদের ড্রয়িং রুম মনে করে আস্তে কথা বলুন স্যার পোশাক পরেছেন অপরাধীদের গ্রেফতার করার জন্য অপরাধীদের দালালি করার জন্য এই তো স্যার যে হাতটা আমার উপর তুলেছেন এই শক্ত হাতটা অপরাধীদের জন্য ব্যবহার করুন দেখবেন অপরাধীরা আপনাকে ভয় পাবে থানাটাকে তাদের নিজস্ব ড্রয়িং রুম মনে করতে পারবে না 
सॉरी सर ठीक है ठीक है आम देख लेंगा पाकिस्तान मन देखे चाकी करी देख पाकिस्तान पुलिस चाकी करी भाई टाक दिया सब समय सबकिना विजय जूनियर हईल केसरा मृत्यु संबादेक्षा कर क्षमता नहीं प्रधान सी मृत्यु 
আরে কি হলো তাড়াতাড়ি করো আসছে তো এই নাও আলি আলি আরে বড় ভাই আসসালামু আলাইকুম আরে আপনি গরিবের বস্তিতে শুনেন যে বস্তিতে আমার দুলাভাই শ্রমিক থাকে যে শ্রমিকের পরিশ্রমে টাকাটা আমার দুলাভাই বড় সেই বস্তিতে আমার আশা কি মানা কি যে বলেন বড় ভাই আপনার এই গরিবের বাড়িতে কই বসতে দেই আমি বসতে আসি নাই আলিজা আমার দুলা ভাই একটা বিপদে পড়ছে একমাত্র তুমি পারো এই বিপদ থেকে দুলা ভাইয়ের উদ্ধার করতে কি এমন বিপদ যে বিপদ থেকে আমি আমার মালিককে উদ্ধার করতে পারি আর ওই দুলা ভাইয়ের একটা ছোট ভাই আছে না আর ওই যে কালুই সাফাডা দুলা ভাইয়ের কথা তো নেই না এক আকাম কইরা বইছে পুলিশে ধরে লে গেছে তা আমি কি করতে পারি হ্যাঁ হ্যাঁ কয় কি আর তোমার হাতেই তো সব তোমার যে সোনার টুকরা ছোট বাইদা আছে না ওই একটু ইনায় বিনায় কোটে গিয়ে মিথ্যা সাক্ষীটা দিলে তাইলে কালে সে পাটাটাও সারা পায় আমরাও মুক্তি পাই আর আমার বেতনটাও বাড়ে এ আপনি কি বলছেন বিপ্লব অবশ্যই মিথ্যা সাক্ষী দেবে না ভাইয়া আদালতে আমি সত্যি কথাই বলবো বিপ্লব তুমি জানো না ভাইয়া দীপজল তার লোকজন নিয়ে কলেজটাকে একটা নেশার আটকাতে পরিণত করে রেখেছিল তাছাড়াও ছেলে মেয়েদের জোর করে নেশাগ্রস্ত করতে চায় কেউ প্রতিবাদ করতে সাহস পায় না আমি প্রতিবাদ করেছিলাম বলে দীপজল আমাকে কলেজের মধ্যে লোকজন নিয়ে খুন করতে এসেছিল এবার তুমি বলো ভাইয়া যে দীপজল তোমার ভাইকে তোমার মুখ থেকে কেড়ে নিতে চেয়েছিল সেই দীপজলের জন্য আমি মিথ্যা সাক্ষী দেব বিপ্লব তুমি আমার কথা শোনো আমি তোমার বাইরে প্রমোশন দেব বেতন বাড়াই দেব দরকার নিজের বেতন কমাই দেব আপনাদের মতো সেরা নিজেদের সত্যিকারের চেহারাটা ঢেকে রাখার জন্য গরিবদের টাকা দিয়ে কিনতে চান তাই বল নিজেদের স্বার্থের জন্য গরিবের অভাব আর দারিদ্রতার সুযোগ নিয়ে ভন্ডামে বন্ধ করুন চোখকার বিপ্লব কেন চুপ করব তুমি তো তোমার শত দুঃখ কষ্টের মাঝেও তোমার এই ভাইকে অমানুষ হতে দাওনি কিন্তু তোমার ওই মালিক নিজের স্বার্থের জন্য নিজের ভাইকে অমানুষ করে করে তুলেছে আমার কথা বিশ্বাস না হয় জিজ্ঞেস করো জিজ্ঞেস করো ওনাকে আমি সত্যি বলছি না মিথ্যে বলছি তোমার বাইয়ের শরীরের ওজনের চেয়ে কথার ওজন বেশি আমি বড় আশা করে আইসে না তোমার ভাই তোমার সামনে আমার অপমান করলো কামটা ঠিক করলো না আমি বাইজানের সালা ছোট বাইজান দাঁড়ান আপনি যে ভয়টা দেখিয়ে গেলেন তার জবাবটা শুনে যান আপনি বড় জোর এইটুকু করতে পারবেন আমার ভাইয়াকে আপনার দুলা ভাইয়ের মিলের শ্রমিকের তালিকা থেকে ছাটাই করতে পারবেন এর বেশি কিছুই করতে পারবেন না শোনো তোমার কথা শুনে আমার হাসি আইছে কিন্তু আমি হাসতাম না খুব তো বড় বড় কলাবাজি করলি যদি আমার চাকরিটা চলে যায় কি খাবি একবার ভেবে দেখছিস যদি এই ভাবনাটা তোর মধ্যে নেই তুই তো কোনোদিন খবর নিয়েও দেখিস নি অভাব কিভাবে ঘরের মধ্যে বাসা বেঁধেছে ঘরে অভাব বলে তুমি বিপ্লবকে মিথ্যে সাক্ষী দিতে বলবে যে ভাইকে সৎ ভাবে বড় করতে চেয়েছিলে সে ভাইকে অসৎ হতে বলবে সৎ এই সৎ শব্দটাকে এখন আমার ঘৃণা করতে ইচ্ছা করে রাজু আমার এই সততা বলতে পারে আমাকে কি দিয়েছে কিছুই দেয়নি নিজেকে একবার জিজ্ঞাসা করো উত্তর পেয়ে যাবে এর উত্তর খুঁজতে গিয়ে বিপ্লবকে তোমার মতো আমি মিথ্যা কথা বলার জন্য অনুরোধ করব না আর আদেশও করব না मालिक बन देखे तब बुद्धिर 
বেতনটা একটু বাড়াই দিতে হইব আরে ছেদ্রাতে চল ভাই খা কাজের কথা বল আমার কথা মতো কাজ করো দেখবো আদালতের সামনে তুমি হিরো হয়ে যাবে হিরো শোনো सत्यारे नेतार परिचय सबा के बोका बनान चेस्ट बंद कर আসামি দ্বীপজলের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সাক্ষী প্রমাণে প্রমাণিত হওয়ায় আসামি দ্বীপজলকে আদালত এক মাসের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করছে দ্বীপজল রাগ করছিস ভাই তোর যে মারছি আমারও কষ্ট লাগছে কি করব যখন সব চেষ্টা করে ব্যর্থ হইলাম তখন এসার আর কোনো পথ ছিল না যদি অভিনয়টা না করতাম তাহলে মানুষ আমার ভুল বুঝত প্রশাসন আমার মূল্যায়ন করত না তাও তো চেষ্টা কম করি নাই মাত্র এক মাসের জেল হয়েছে তুই জামায় আদরে থাকবি কোনো কষ্ট হইব না সব ব্যবস্থা আমি করে দেব দেখ আমি যা কিছু করছি সব তোর জন্য আমার একমাত্র মেয়ে নায়নার জন্য তো কিছুই করি নাই সবই তো তোর জন্য দীপজল ভাই দুদিন পর আমি মন্ত্রী হব তখন তো পুরো দেশটাই তোর হয়ে যাব তখন তো কোনো সমস্যা থাকবো না তোরে মার্সি বলিয়া সারাটা রাত আমি ঘুমাইতে পারি নাই যে হাতে তোর আঘাত করছি তারা সারা রাত অত্যাচার করছি এই দেখ কথা বল ভাই বড় ভাই তুই কোনো চিন্তা করিস না শুধুমাত্র এক মাস আসি कारो का चाहते हा शुद्ध एक क्या करो गुंडा लंग बनान আমার হাতে একটা অস্ত্র তুলে দাও আমি সেই অস্ত্র দিয়ে হাইজাক করব সন্ত্রাস করব টাকার জন্য যদি নষ্ট হতেই হয় তাহলে নষ্টের মতো নষ্ট হব তোমার কাছে টাকাই যখন সবকিছু তখন আমি অপরাধীর পথ ধরে এত এত বেশি টাকা এনে দিতে চাই যে যে টাকা তোমার মালিক আমার একটা মিথ্যে সাক্ষী দেবার জন্য তোমাকে দিত না বিপ্লব তুই চুপ কর ভাবি গরিব বলে কি আমাদের সবভাবে বেঁচে থাকার কোনো অধিকার থাকবে না গরিব বলে কি একটা চাকরি এক ফুটো ভাত আর একখানা কাপড়ের জন্য নিজের আদর্শকে বিক্রি করতে হবে এই জন্য বিক্রি করতে হয় কোনো দিন কি খবর নিয়ে দেখেছিস মাত্র বিশ হাজার টাকার জন্য তোর ভাবের একটা অপারেশন করতে পারছি না ডাক্তার বলেছে এই অপারেশনটা করাতে পারলে তোর ভাবি হয়তো মা হতে পারবে খবর নিয়ে দেখেছিস তোর ভাবের মুখ দেখে সবাই বন্ধা বলে মেয়েরা আঁচল দিয়ে মুখ থাকে পুরুষরা মুখ ফিরিয়ে দেয় যদি তোর ভাবের মুখ দেখে তাদের তুমি চুপ করবে কেন চুপ করবো ও শুধু ওর কথাই ভাববে আমাদের কথা ভাববে না বেশ 
তুমি যা বলবে আমি তাই করব না বিপ্লব না ডাক্তার তো বলেনি আমার অপারেশন করলে আমি মা হতে পারবই ডাক্তার বলেছিল হয়তো হতে পারি তাই এই হয়তোর জন্য বিপ্লবের জীবনটা আমি নষ্ট হতে দেব না ভাবি তুমি আর আমাকে বাধা দিও না আমি তোমাদের জন্য এবার কিছু করতে চাই আমি ভাইজানের কাছে যাব আত্মসমর্পণ করব দাঁড়া বিপ্লব তুই যদি আমার কথার অবাধ্য হতে চাস তাহলে তাহলে তুই আমার মরে মুখ দেখবি বিপ্লব ভাই বিপ্লব ভাই তোমার ইন্টারভিউ কার্ড আরে কোন চিন্তা করবেন না টাকা যখন নিয়েছি তখন চাকরি ওদের হবেই ইন্টারভিউ তো লোক দেখানো নাটক এই লোক দেখানো নাটক না করলে মাঝে মাঝে প্রবলেম হয়ে যায় বসো আচ্ছা রাখি দারুণ রেজাল্ট অল আর ফার্স্ট ডিভিশন ফার্স্ট ক্লাস ভালো খুব ভালো এবার বলো তো তোমার কোনো অভিজ্ঞতার সার্টিফিকেট আছে আছে আমার প্রথম অভিজ্ঞতার সার্টিফিকেট হলো লেখাপড়া শিখে ভালো একটা চাকরি পাবার জন্য সেই ছোট্টবেলা থেকে দুবেলা দুমুটো খেয়ে না খেয়ে ওই সার্টিফিকেট গুলো জোগাড় করেছি আর আমার দ্বিতীয় অভিজ্ঞতার সার্টিফিকেট হলো যারা গরিব তারা মানুষের মতো দেখতে হলেও আপনাদের মতো মানুষের কাছে তারা দেশি কুকুরের মতো কারণ দেশি কুকুর ডাস্টবিনের খাবার খায় আর বিদেশি কুকুর অনেক দামি দামি খাবার খায় আমার তৃতীয় অভিজ্ঞতার সার্টিফিকেট হলো আমরা যখন একটা চাকরির জন্য ইন্টারভিউ দিতে আসি তখন পুরো পরিবার পথের দিকে তাকে অপেক্ষা করে আর স্বপ্ন দেখে কত সময় গিয়ে বলবো আমার চাকরি হয়ে গেছে অথচ তারা জানে না আপনাদের মতো ঘুষ করে না যতদিন এই চেয়ারগুলো দখল করে বসে থাকবেন ততদিন আমরা শুধু ইন্টারভিউ দিয়েই যাব কিন্তু চাকরি হবে না চাকরি পাবে তারা বলতে চাই আর কতদিন এই প্রহসন করবি বল কতদিন ফাইল হাতে তোদের মতো অমানুষের প্রতারণের শিকার হব কি শুরু করেছ শুরু তো তোরা করেছিস এবার শেষ আমি করবো সেদিন আদালতের সামনে ভাইদের সাথে অনেক বড় বড় কথা বলেছিলি অনেক বেশি রঙ্গাজি করেছিলি আজ তোকে আমি চান্দাবাদের কাছে ঢুকিয়ে দেব শোন সারা ঘুষ করদের পাঁচ আটা কুত্তা মারলে আমাকে একবারে মেরে ফেল কারণ আমি বেঁচে থাকলে তুই বাঁচতে পারবি না কি বললি কি বললি আপনার সম্পর্কে যতটুকু জেনেছি তাতে এ কথাটি বলতে পারি স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় মানুষ যখন যুদ্ধ করেছে তখন আপনি দালালি করে পুলিশের চাকরি নিয়েছিলেন মুক্তিযোদ্ধাদের হত্যা করেছিলেন তাই আপনার মতো কিছু অফিসার এখনো যতদিন আইনের চেয়ার দখল করে থাকবেন ততদিন আইনকে বিক্রি করে নিজেদের আঁখে যোগাবেন আর দোষ হবে সরকারের জনগণ ঘৃণা করে সমস্ত পুলিশ প্রশাসনকে এখনো সময় আছে অন্যায় করে ছেড়ে দিন স্যার নইলে আমরা আপনাদের ক্ষমা করব না যে পোশাকের বাহাদুরি করছেন সে পোশাক সাধারণ মানুষ করে নেবে বিদায় আমি তোমার নামে নোট দেব নোট দেবার জন্য নিশ্চয়ই মিথ্যে কথা লিখবেন তার চেয়ে সত্য কথা লেখার ব্যবস্থা করছি লিখুন অপরাধীর সঙ্গে হাত মেলানোর জন্য আমি আপনাকে খুশি মেরেছি লিখুন বিনা অপরাধে কে অপরাধী সাজাতে চেয়েছেন বলে 
আমি আপনাকে বুঝতে পেরেছেন আইন আইনের গতিতে চলে সাময়িকভাবে আপনি আইনকে তাসব শুরু মনে করতে পারেন কিন্তু সবাই তা মনে করবে না আপনি বিপ্লবকে অপরাধী সাজাতে চেয়েছেন আর আমি বলছি পারবেন না বিপ্লবকে আমি জামিনে মুক্ত করবই ঠিক আছে ঠিক আছে আমিও পাকিস্তানের মন থেকে চাকরি করছি দেখে নেব দেখে নেব স্যার এই একশো টাকা দেবেন স্যার একটা দারুণ সিনেমা চলছে আজই শেষ রাজ্যদি তোর এত বড় সাহস আমার কাছে টাকা তার সিনেমা দেখানো লিগা মানলেন স্যার এই দুইশো টাকা দিতে হবে কিন্তু স্যার কি আর একটা ভুল করলেন স্যার এবার কিন্তু তিনশো টাকা দিতে হবে নইলে বিজয় স্যার যে আপনারা ঘুষি মারছে এই কথাটা আমি সবাইকে এক এক করে বলে দেবো স্যার তাড়াতাড়ি মাল খালেন স্যার দেখুন তাড়াতাড়ি স্যার সাথে ছুটিও দিতে হবে আমার পেছে ভালো ইয়া তুই আমার কাছ থেকে ঘুষ খেলি পাকিস্তানের মূল থেকে আমি চাকরি করি জানি স্যার তাহলে আমি দেখে নেবো তাহলে আমি দেখে নেবো কুম বিপ্লব ওই যে আদালতের সামনে বড় বড় কথা বলছিল ছোট ভাইয়ের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিয়েছিল ও ধর সি আইজ এক অফিসে ইন্টারভিউতে যাইয়া মাস্তানি করছিল আমি ওরে সান্দাবাদের কেসে ঢুকাই দেবো দে ভাই জান সাথে আমস কেস লাগাই বেল হবে না আমি খেলবো ওসি কোথায় কঠিন কেস কম করে দশ বছরের জেল মিথ্যে কথা সব মিথ্যে কথা বিশ্বাস করুন স্যার স্যার আমি সন্ত্রাসী নই বিশ্বাস করুন একটা চাকরির জন্য শুধু একটা চাকরির জন্য আমার দোলাবের কথা মতো কাজ করলে তোমার এই হাজার থেকে আমি জামিন করাই নেব বিপ্লবের জামিন আদালত থেকে আমার মা নিয়ে এসেছে আমার মা আপনার কথা আমি জীবনেও ভুলবো না বিজয় বলল তুমি ওর বন্ধু ছেলের বন্ধু তো ছেলের মতোই তাই আমি তোমার জন্য কোনো উপকার করিনি বলতে পারো আমি আমার আরেক সন্তানের জন্য আমার দায়িত্ব পালন করেছি মা যাও বাবা বাড়ি যাও যাও আসি মা এসো জ্যোতি চলো এই নাও তোমার দেবরের মাথা ঠান্ডা করো বিপ্লব ভাবি ওই ওসিকে আমি ছাড়বো না তোমরা দেখে নিও ওকে আমি কিছুতেই ছাড়বো না আসসালামাইকম জেলখানার তিন ছাড়া পাইয়া সরাসরি আপনার একটা সালাম দিবা রইলাম ও আর একটা কথা আমি কিন্তু জেলখানায় জামায় ধরে ছিলাম ফাঁসির সেল ঠিক করে আইছি আপনি উনি গেলে দেখবার পারবেন কম্বল কম্বল পিটা নিতে হেন নাই গেলে দেখবার পারবেন চিৎকার কইরেন না কই চালাম না আমি একটা কুত্তার বাচ্চা সব কিছু মেচাকার কইরা দেবো ভাই আপনি কন কোন সালা ঢাকা শহরে দুলাবে একটা লুচা পুচা খায় না খালে আমি একলা চাকরি করি আমি ওরা ছাড়বো না হ্যাঁ তোমার কিছু করবার লাগবো না আহা মাথা ঠান্ডা কর ভাই মাথা ঠান্ডা কর আমি অফিসারে দেখা ছাড়বো বড় ভাই আমি কই আইছি 
चौबीस घंटार मध्य और जेले पाठाम कुत्तार बाच्चा सब किस मेचाकार कर दिम हेलो सब इन्सपेक्टर विजय बोल सर आपनी जल्दी भाईजान बागान बाड़ी गोडाउने चले आसन एक मे के भाईजान लोक जन जोर रेप कर घरे समा बन ना तो भाई क्या घरे सकाले बान्धवीर बाड़ी गे तुम बोलो बन एतटा बेला कर उचित हमले कि जान बन मा मरा मेटा के बसि आदर दिए शासन करते आज बाड़ी आसो देव
विजय थाना पाली ठीक है जननेता चौधरी सहेबर सरि सरि इमोशनल ढुके बस तो किस पुलिस चले गो आई से गेट आउट गेट आउट माइ रूम
লোকের দেখানো এক জনমের কথা নোমার আমার এই পরিচয় পোশাকা মনে করেছিলাম রক্ত সব সময় রক্তের মতো কথা বলে না তাই আমি সাময়িক আবেগের শিকার হয়েছিলাম আর আমার সেই দুর্বলতার সুযোগে আপনি আমাকে আপনার বাবার গোলাপের হাতে ধরিয়ে দিলেন থ্যাংক ইউ আসেন স্যার আসেন আমি খুন থেকে গ্রেপ্তার করছি স্যার স্যার আমি খুন করিনি স্যার খুন করেছি কামাল নামে গুন্ডা ষড়যন্ত্র করে কামালের খুনের অপরাধ আমার উপরে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে বিজয় তোমার কথা যদি সত্যি হয় তাহলে তুমি থানা থেকে পালালে কেন তোমার বিশ্বাস থাকা উচিত ছিল আমি তো আছি আমার জন্য তুমি অপেক্ষা করলে না কেন অপেক্ষা করার মতো সময় আমার কাছে ছিল না স্যার যখন জানলাম সোমার আসল খুনি কামালকে রাত আটটার মধ্যে খুন করা হবে তখন কামালকে সেভ করে আপনার কাছে নিয়ে আসার জন্য আমি পালিয়ে এসেছি স্যার স্যার খুনির কথা বিশ্বাস করবেন না স্যার যে মেয়েটা ও খুন করছে এই মেয়েটার সাথে ওর অবৈধ সম্পর্ক ছিল স্যার বিজয় মনে রাখিস আমার নাম কামাল
আপনাদের সবাই বিশ্বাস করলেও আমি কোনোদিন বিশ্বাস করব না বিজয় আমার সমাজকে খুন করতে পারে একজন নিষ্পাপ মায়ের তুমি কত বড় সর্বনাশ করেছ একজন নিষ্পাপ সন্তানের মায়ের মুখটা দেখো তোমার জন্য তোমার জন্য মায়ের সন্তানের জেল হয়ে যাবে তোমার কারণে এই মা সন্তানের জন্য কেঁদে কেঁদে চোখের পানিতে বুক ভাসাবে পারবে পারবে সেই এক ফোটা চোখের পানির দাম দিতে পারবে মায়ের বুকের শূন্য জায়গাটা পূরণ করে দিতে পারবে না তুমি কত বড় অপরাধ করেছ জানো না আমিও বলছি বিজয়কে যদি নির্দোষ প্রমাণ করতে আমি না পারি তাহলে তোমাকেও আমি ছাড়ব না ভালোমা তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও আমি নাই না ভালোমা তুমি যেও না বিশ্বাস করো ভালোমা আমি বিজয়কে চিনতে পারিনি আমি বুঝতে পারিনি যে বিজয়কে আমি পুলিশের হাতে ধরিয়ে দিলাম সে বিজয়ের স্মৃতি এতটা বছর আমার বুকের ভিতর লালন করেছি ভালো মা তুমি যদি আমাকে ক্ষমা না করো তাহলে তোমার পাথরটা আমি ছাড়বো না ভালো মা আমি যদি সেটা অপরাধ করিনি অপরাধ তুই করবি কেন মা অপরাধ করেছে তোর বাবা তাই আমার শত্রু তুই না আমার শত্রু তোর বাবা ভালো মা আমি এতদিন আমার বাবাকে চিনতে পারিনি আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি ভালো মা আমার বাবার কারণে তোমার বিজয় যদি কিছু হয়ে যায় তাহলে সবাই আমার বাবাকে ক্ষমা করলেও আমি ক্ষমা করব না এ আমার প্রতি कैफत <laughs> विद्रोह कर বাবার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে প্রমাণ করব অন্যায়ের কাছে ন্যায়ের মিথ্যার কাছে সত্যের পরাজয় হতে পারে না সময় শেষ बर्तमान खुनी দুদিন আগে ছিল সাব ইন্সপেক্টর বিজয় আর আমার কাছে সবচেয়ে বড় পরিচয় হল আমার সেই ছোটবেলার বন্ধু বিজয়ের সাথে তোর দেখা হলো কোথায় কেন তোমার টাকায় কেন ওই দালাল ওসিটা বলেনি বিজয় কেমন করে গ্রেফতার হলো না না ছোট চাচা তুমি শোনো আর তোমাকেও বলছি বিজয়ের পিছু ছেড়ে দাও নইলে আমি তোমাদের ছাড়বো না একটা খুনি আসামির জন্য আমগোপে কথা কস খুনি কে খুনি বিজয় যদি খুনি হয় 
তার চেয়ে বড় খুনি তোমরা বিজয় যদি জেল হয় তোমাদের ফাঁসি হওয়া প্রয়োজন আমি সব জেনেছি বিজয়কে তোমরা অপরাধী সাজিয়েছ চিৎকার করো চিৎকার করবে তার চেয়ে আরো আরো অনেক জোরে চিৎকার করে বলবো বিজয় নির্দোষ ঢোলে ফাঁসি হলে তোমাদের হওয়া উচিত আমাকে আটকে রাখলেও বিজয়কে আটকে রাখতে পারবে না ভাইজান আমি ফটোগ্রাফার হাসান বলছি বিজয় যে সোমা নামের মেয়েটিকে খুন করেনি আমি তার প্রমাণ কে বলতে চাইস বলতে চাই সোমাকে খুন করেছে কামাল এই খবরটা জানো না কামালের লাশ পোস্টমর্টেম হইয়া মাটির নিঃশেষ হইলা গেছে জানি কিন্তু আমার ক্যামেরার নেগেটিভ তো নষ্ট হয়ে যায়নি ভাইজান এবার নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন আমার নেগেটিভটা কমিশনার সাহেবের হাতে গেলে বিজয়কে জেলে পাঠানোর এই যে এত আয়োজন সব মিথ্য হয়ে যাবে কত টাকা চাই মামুলি একটা ছবির নেগেটিভের দাম পঞ্চাশ টাকা কিন্তু আমার এই নেগেটিভের দাম পাঁচ লাখ টাকা ঠিক আছে বিনিময়টা কোথায় হবে হোতা পাড়া পানি ট্যাঙ্কির পিছনে আজ রাত দশ ঠিক আছে আমি ডিপজলটে পাঠাই দেব আপনার খুব লজ্জা লাগছে পাঁচ লাখ টাকা অনেক বেশি অনেক নতুন বান্ডিল পুরান দেয় নাই এই টাকা যদি আপনার মাথায় দেয় মাথায় দেয়া হাঁটতে পারবেন মাটি একটু আগে ছিল আপনার মাথায় আমার খুব কষ্ট খুব কষ্ট তুই আমার কামালে রে তুই আমার কামালে রে তুই আমার কামালের ছবি তুলছস ওনার দা তুলছস হাতটা তোর রাখা উচিত না এ তো বয় পাস কেন এই আমি তোর ইজ্জ সম্মানে ক্যামেরা আনছস ক্যামেরা আনছস একটা আমার ছবি তুলছস না তুলস নাই তরে এখন ন্যাংটা কইরা উলঙ্গ করে ছবি তুলুন তরে আমি ইজ্জ সম্মানের সাথে কথা বলুন মাইন্ড করস এই তুই বয় পাস ঠাকির বলা বয় পাস ছবি তুলছস ইতিহাস রচনা করি কি করবে 
কিসে নেই কামাল কামাল যে সুমাকে খুন করেছিল সেই নেগেটিভ কামাল সাহাবির ইন্সপেক্টর বিজয়কে যদি নির্দোষ প্রমাণ করতে চাও তাহলে ভাইজানের কাছ থেকে ওই নেগেটিভটা উদ্ধার করো বিজয়কে যদি নির্দোষ প্রমাণ করতে চাও তাহলে ভাইজানের কাছ থেকে ওই নেগেটিভটা উদ্ধার করো थाना खुब मेरे कि आघात करते फिरत दे जनब ये मानुष भलो जानले आपनी तो जान आई एकदम खेलते देव जल बोलते दे गोलम जमाई हुए तब अपार मे नायना के बे दीते हल राजी राजी क्यों तो हमारे शर्त आ तुम जो सत्य मे विधे क्या करते चाओ ता चौबीस घंटार मध्य विजय मा के बाड़ी थे रास्त नाम अवश्य देव विजय के भाईओ ना निजे को रक्त ना तो सामान्य क्या तुम आगे करो नायना के तुम्हार हाथ तुले दायित्व तुम्हारे लोक जाए देवजल और लोक दिए दें बड़ भाई तुम्हार की सत्य सत्य माथा खराब हो तुम कि चाहो बुझार पर ठीक बुझे क्यों मस्तानी करते सब सुने शुने जो फेले तक चौबीस घंटार मध्य बाड़ी बड़िए जा आज तुम सतान नई और तुम्हें मान तुम्हें बाड़ी थे बेर दिए भाईजान मे के वि बड़क होते छाड़ब क्या सोनमुड़ी चौबीस घंटार मत बाड़ी ऐड़े दिए तु चले जा
শুধু তাই নয় সে তো নায়নাকে বিয়ে করতে যাচ্ছে আমি এখন কি করব বিজয় তুমি বাড়ি থেকে বের হবে না মা তোমাকে লাশে পরিণত করতে পারে এমন শক্তি ওই বিপ্লবের নেই জ্যোতি এসব কি হয়ে গেল কি চেয়েছিলাম আর কি হয়ে গেল বিজয় আমাকে ভুল বুঝলো তুমি দেখো একদিন বিজয় তার ভুল বুঝতে পারবে তখন সে তোমার কাছে ছুটে আসবে আমি যে আর পারছি না জ্যোতি আমি পাগল হয়ে যাব পাগল হয়ে যাব কি বিপ্লব তোমাকে ধৈর্য ধরতে হবে দেখবি সব ঠিক হয়ে যাবে জ্যোতি হ্যাঁ জ্যোতি বিজয়ের মার সাথে আমি যে ব্যবহার করেছি ওটা ছিল আমার অভিনয় তুই একবার বিজয়ের মার কাছে যা আমার সব কথা তাকে খুলে বল শুধু একটা কথা তাকে বারবার বলবি আমি যা করছি বিজয়কে জেলখানা থেকে বের করার জন্যই করছি ঠিক আছে আমি বিশ্বাস করতে পারছি না বিপ্লব এইভাবে আমার বিশ্বাসের দেয়ালটা ভেঙে খান খান করে দেবে না মা না বিপ্লবটা আপনি ভুল বুঝবেন না বিপ্লব ওই ভাইজানের সাথে হাত মিলেছে শুধু নেগেটিভটা উদ্ধার করার জন্যে আপনি কি বিশ্বাস করবেন সোমার আসল খুনের ছবিটি আমার ভাইয়া তুলেছিল আর এই জন্য আমার ভাইয়া খুন হয়েছে মা বিপ্লব আমার ভালোবাসা তাই যারা আমার ভাইয়াকে খুন করেছে তাদের সাথে আমার ভালোবাসার বিপ্লব অন্যায় করার জন্য হাত মিলাতে পারে না আপনি শুধু একবার আমার কথা বিশ্বাস করুন দেখবেন যে বিপ্লব আপনাকে মা বলে ডেকেছে সেই বিপ্লব আপনাকে কখনো আমার যদা করবে না তাই যেন হয় মা আসি মা তারপর বিজয়ের মাকে খুন করার অপরাধে বিপ্লব গ্রেপ্তার হবে হারামজাদা আমার উপর টক্কর দিয়ে হিরো হতে এসেছিল কিন্তু নাই না নেগেটিভ আহা নেগেটিভ নিয়ে তোর জেলে যাবে না তাই নেগেটিভের ভয় আর থাকবে না একবার আমার বিধান দায় দেবো বড় ভাই তোমার কাছে শয়তানের বুদ্ধ ফেল করে দেবো দেরি না করে যা বললাম তাই কর একবারে ফানা ফেললে আমার আর বাকিটা আমি ওসিকে বলে দেবো जयर मा की बाचाओ मैडम क्या तुम हमारे चीन प्रयोजन नहीं বিজয় 
তারপর থেকে হুইল চেয়ারে বসে লাইসেন্স করা রিভলভারটা প্রতি বছর রিনিউ করে দুশ্মনের উপর প্রতিশোধ নেবার জন্য শুধুই চন্দ্রনার প্রহর করছি এটা আমার সেই হতভাগ্য বোন আর তার সন্তানের ছবি শত্রুদের ভয়ে সেই যে পালিয়েছে আজ পর্যন্ত তাদের আর খুঁজে পায়নি সেদিন পালিয়ে গিয়ে আপনার বোন বেঁচে ছিল কিন্তু আজ আপনার বোনে করে শিশুটি তার মাকে হারিয়ে ফেলেছে কি বলছো তুমি হ্যাঁ আর ছবির মাত্রি আনা শিশুটি এখন তোমার সামনে দাঁড়িয়ে কে তুমি আমি তোমার সেই ছোট্ট বিজয় মামা বিজয় মামা মামা পাগলের মতো চিৎকার করছিস কেন পাগল আমি না পাগল হচ্ছিস তুই আর আমি তোকে জিরো করে দিয়ে বিজয়ের কাছে খুনি সাজিয়ে দিয়েছি এখন তুই দৌড় উঠতে থাকো যাচ্ছি আগে বিজয়ের ভুলটা ভাঙাই তারপর তোকে আর তোর ভাইজানকে কুত্তা দিয়ে খাওয়াবো কুত্তার বাচ্চা এই মুহূর্তে ওকে মারলে আমাদের বোকামি হবে শোন ওর ভাই ভাবিকে আলিজান আরে ও আলিজান আরে খোলো খোলো আমি দ্বীপ জল খোলো খারার খারার আইতেছি আরে খোলো খোলো আইতেছি তো আরে ছোট সাহেব এত রাত্রে গরিবের বাড়িতে আবার আমার আবার আরে ভাবি এদিকে লজ্জাবে নাই 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 এদিকে আরে আহো 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 আমার ঘরে ছোট সাহেব আইছিলাম একটু আপনার ছোট ভাইয়ের জন্য জি জি সেই জন্য খুব করে এখানে আছি কামটা কি ঠিক করতে আছে তারপরে অনেক কথা আছে বহেন ইয়ে মানে ছোট সাহেব আপনি এখানে বসবেন কেন ভিতরে চলুন আরে না না এনি বউ ভাই মাইন্ড করছে আপনার কি কষ্ট লাগতে আপনার বাড়িতে আমারে একটা ইয়ে করলো আপনি আমার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিলেন কি সুন্দর চেহারাটা আচ্ছা আপনারা কে কারে ভালোবাসেন আপনার একটা চুম্মা চুম্মা দিমু ওলে 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 বরদা তো মারুম না একটু দামি শাড়ির মতো রক্তটা মুইসাল হয়েছে বাইক নিয়ে লাভ নাই পানির কষ্ট খানকের বলা মরছে 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 রিভাল বটল হয়ে যায় ছোট ভাই ছোট ভাই
সরি স্যার খুনের বদলে খুনের খেলা বিপ্লব খুন করবে বিজয়কে বিজয় খুন করবে বিপ্লবকে না তোমাদের এই স্বপ্ন আর সত্যি হবে না এই দেখো নেগেটিভ আর তোমাদের সব কথা আমি বিজয় আর বিপ্লবকে বলে দিব কি বাধা দেবে লাভ হবে না বাধা দিতে এলে আমি নিজেই গুলি করব षड़े तजय के निर्दोष प्रमाण कर সত্যিকারের খুনি প্রমাণ নিয়ে আমি পালিয়ে এসেছি তুমি তাহলে ভাইজনের মেয়ে আমার বাবু চেনেন খুব ভালো করে চেনে আজ থেকে বারো বছর আগে তোমার বাবার সেকেন্দার খান মিলে আমাকে পঙ্গ বানিয়েছে মামা 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 তুমি পালিয়ে এসেছি কিন্তু জানতাম না তোমার ঠিকানা এসে দাঁড়াবো জানার পর নিশ্চয়ই ভয় করছে তোমার কোনো ভয় নেই আমি প্রতিশোধ দিব ওই বিপ্লবের উপর যে বিপ্লবকে তুমি বিয়ে করতে চেয়েছ যে বিপ্লব তোমার বাবার জামাই হবার জন্য তোমার এই বলবার হাতে তোমার সামনে প্রতিজ্ঞা করছি আমি আমি ওদিকে যাব না পাগলের মতো চিৎকার করছিস কেন পাগল আমি না পাগল হচ্ছিস তুই বল বিজয়ের মাকে তোর হারাম যাবার ভাই খুন করলো কেন হিসাব হিসাবের কথা তুই আমার কাছে হিরো হতে এসেছিলি আর আমি তোকে জিরো করে দিয়ে বিজয়ের কাছে খুনি সাজিয়ে দিয়েছি এখন তুই দৌড় উঠতে থাকো যাচ্ছি আগে বিজয়ের ভুলটা ভাঙাই তারপর তোকে আর তোর ভাইজানকে কুত্তা দিয়ে খাওয়াবো কুত্তার বাচ্চা এই মুহূর্তে ওকে মারলে আমাদের বোকামি হবে শোন ওর ভাই ভাবিকে আলিজান আরে ও আলিজান আরে খোলো খোলো আমি দ্বীপ জল খোলো খারার খারার আইতেছি আরে খোলো খোলো আইতেছি তো আরে ছোট সাহেব এত রাত্রে গরিবের বাড়িতে আবার আমার আবার আরে ভাবি এদিকে আমি লজ্জা পায় নাই 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 এদিকে আমি আরে আহো 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 আমার ঘরে ছোট সাহেব আইছিলাম একটু আপনার ছোট ভাইয়ের জন্য জি 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 সেই জন্য খুব করে এখানে আছি কামটা কি ঠিক করতে আছে তারপরে অনেক কথা আছে বহেন ইয়ে মানে ছোট সাহেব আপনি এখানে বসবেন কেন ভিতরে চলুন আরে না না এনি বউ বাই মাইন্ড করছে বাই একটু সালাম করি এ কি করছেন হ্যাঁ ও তার রাগ করার কথা না ভাবি আইন নেই দিক আইন 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 বয়েন বয়েন কি সুন্দর ঠান্ডা হওয়া বাতাস আপনার কি কষ্ট লাগতে আপনার বাড়িতে আমার একটা ইয়ে করলো আপনি আমার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিলেন কি সুন্দর চেহারাটা আচ্ছা আপনারা কে কারে ভালোবাসেন বাবি তুমি কারো ভালোবাসো ওই আমাকে বেশি ভালোবাসে তোমার খুব সুন্দর চেহারা কিন্তু সকাল হওয়ার আগে আপনার একটা চুম্মা চুম্মা দিমু ওলে 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 আপনার 
ভাষণ বন্ধ কর তোরের মরতে হবে কমিশনারের মরতে হবে সাক্ষী রাখবো না পাকিস্তানা বলতে কার চাকরি করতেছি তোমাকে ভুল করবে না সরি স্যার খুনের বদলে খুনের খেলা বিপ্লব খুন করবে বিজয়কে বিজয় খুন করবে বিপ্লবকে না তোমাদের এই স্বপ্ন সত্যি হবে না এই দেখো নেগেটিভ আর তোমাদের সব কথা আমি বিজয় আর বিপ্লবকে বলে দিব কি বাধা দেবে লাভ হবে না বাধা দিতে এলে আমি নিজেই গুলি করব ওকে ধরে নিয়ে আয় কে বিজয় বিজয় এখানে থাকে কি হলো কথা বলছিস না কেন আমি বিজয় নই আমার নাম নাই না আমি বিপদে পড়ে আপনার ঘরে আশ্রয় নিয়েছি আমি জানতাম না এ বাড়িতে আমার বিজয় থাকে তোমার বিজয় হ্যাঁ আমার বিজয় বিজয়কে আমার বাবা ষড়যন্ত্র করে খুনের আসামি সাজিয়েছে তাই বিজয়কে নির্দোষ প্রমাণ করার জন্য সত্যিকারের খুনি প্রমাণ নিয়ে আমি পালিয়ে এসেছি তুমি তাহলে ভাইজনের মেয়ে আমার বাবু চেনেন খুব ভালো করে চেনি আজ থেকে বারো বছর আগে তোমার পাবার সেকেন্দার খান মিলে আমাকে পঙ্গ বানিয়েছে মামা 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 তুমি পালিয়ে এসেছি কিন্তু জানতাম না তোমার থেকে নেই সে দাঁড়াবো জানার পর নিশ্চয়ই ভয় করছে তোমার কোনো ভয় নেই আমি প্রতিশোধ দিব ওই বিপ্লবের উপর যে বিপ্লবকে তুমি বিয়ে করতে চেয়েছো যে বিপ্লব তোমার বাবার জামাই হবার জন্য আমার মাকে খুন করেছে মিথ্যে কথা সব মিথ্যে কথা বিপ্লব যা করেছিল তোমাকে নির্দোষ প্রমাণ করার জন্যই করেছিল সোমার খুনের সত্যিকারের খুনের নেগেটিভটা আমার বাবার কাছ থেকে হাত করার জন্য করেছে বলো এ মিথ্যে বিপ্লব মাকে বাড়ি থেকে বের করে দিতে চায়নি বিপ্লব আমার মাকে বলেনি ওর কথা অবাধ্য হলে আমার মায়ের লাশ পড়ে থাকবে বলেছিল এটা ছিল অভিনয় কিন্তু এ অভিনয় করতে গিয়ে বিপ্লবকে খুন না করেও খুনি সাজতে হয়েছে যেমন সোমাকে খুন না করে তোমাকে খুনি সাজতে হয়েছে এই এই সেই নেগেটিভ বিপ্লব যদি খুনি হয় তাহলে বলো তুমিও খুনি বিপ্লব 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 আমার কথা শোন আরে সেদিন তুই আমার কথা শুনিস নি আমি তোকে ছাড়বো মারামারি করে খোলাখুলি করবে আর হাতে তালি বাজাবে আমার বাবা আর চাচা আমার কথা বিশ্বাস করো তোমাদের কারো কোনো দোষ নেই সবকিছুর জন্য দায়ী আমার বাবা আর চাচা মামা মামা সর্বনাশ 
শেষ হয়েছে বিজয় বিপ্লব আমার বাবার জানার কাছে গেছে ওরা ওদেরকে মেরে ফেলবে একটা কিছু করুন মামা ওদেরকে বাঁচান মামা ওদেরকে বাঁচান ওদেরকে বাঁচান মামা
ছাইরা দে নাইলে তোর বাইক না কমাই রে হালাবো তোর ভাইকে বল ওদেরকে ছেড়ে দিতে জিবজল ছাইরা দে ওদের ছাইরা দে ভাই কোনো সালার লগে আমি নাই আমি সরকারি দলের লোক সরকারের কাছে নাই তারপরও তারা আইনের সহযোগিতা করেছেন তাই আদালত মানবিক দিক বিবেচনা করে তাদেরকে তিন বছর